స్వాగతం ఈరోజు మనము ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది తరగతులకు సంబంధించి ప్రామాణిక కోణాలను ఏ విధంగా నిర్మించవచ్చో చూద్దాం ప్రామాణిక కోణాలు అంటే సున్నా డిగ్రీలు ముప్పై డిగ్రీలు నలభై ఐదు డిగ్రీలు అరవై డిగ్రీలు తొంభై డిగ్రీలు నూట ఇరవై డిగ్రీలు మరియు నూట ఎనభై డిగ్రీలు వీటిని మనము ప్రామాణిక కోణాలు అంటాము ఈ ప్రామాణిక కోణాలను మనము కోణమాన్ని ఉపయోగించి చేస్తాము కానీ కోణమాన్ని ఉపయోగించకుండా కేవలము వృత్తలేఖిని మరియు స్కేల్ సహాయంతో ఏ విధంగా నిర్మించవచ్చో మనం తెలుసుకుందాం మొదటిది అరవై డిగ్రీల కోణమును సో అరవై డిగ్రీల కోణాన్ని అంటే ఏబి అనే రేఖాఖండానికి గీద్దాము గీసిన తర్వాత కొంత వ్యాసార్థంతో ఏ కేంద్రముగా ఒక చాపాన్ని గీద్దాము అంతే వ్యాసార్థంతో ఇక్కడైతే మనకు మనము గుర్తించినామే అక్కడి నుంచి మరొక చాపాన్ని గీద్దాం గీసిన తర్వాత ఏ నుంచి దాన్ని కలపగా ఇది ఖచ్చితంగా మనకు అరవై డిగ్రీల కోణము ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు నూట ఇరవై డిగ్రీల కోణం ఖచ్చితంగా ఇందాక మనం అరవై డిగ్రీల కోణం ఏ విధంగా అయితే నిర్మించామో అంతే వ్యాసార్థంతో మనం అక్కడ నుంచి ఇంకొక చాపాన్ని గీస్తే అది ఖచ్చితంగా నూట ఇరవై డిగ్రీలు ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం నూట ఇరవై డిగ్రీల కోణాన్ని మనము నిర్మించవచ్చు మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము ఇంకొక కోణాన్ని ఏ విధంగా తొంభై డిగ్రీలని ఇప్పుడు ఏదైతే మనం తొంభై డిగ్రీలు అంటే ఇందాక నూట ఇరవై డిగ్రీలకు ఏదైతే చాపం గీసామో ఆ అరవై డిగ్రీలకు నూట ఇరవై డిగ్రీలకు మధ్య కోణ సమద్వీఖండన రేఖను గీసామనుకోండి అది మనకు తొంభై డిగ్రీల కోణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అంతేకాకున్నట్టుగా ఇప్పుడు మనము తొంభై డిగ్రీలు గీసాం కదా మరి ఇప్పుడు నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఏ విధంగా గీస్తామంటే ఇప్పుడు చూసాం కదా అరవై డిగ్రీలు నూట ఇరవై డిగ్రీలు దానికి మధ్య సమద్వీకరణ రేఖను గీస్తే తొంభై డిగ్రీలు అయింది అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ తొంభై డిగ్రీలకు కోణ సమద్వీకరణ రేఖను గీస్తే అది మనకు నలభై ఐదు డిగ్రీల కోణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది మరి ఇప్పుడు ఇంకొక కోణాన్ని గీద్దాము ఇంకొక కోణం వచ్చేసి ముప్పై డిగ్రీల కోణము యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రేఖాఖండం తీసుకోవడము కొంత వ్యాసార్థంతో చాపాన్ని గీయడము ఎక్కడైతే ఆ రేఖాఖండాన్ని ఖండించి ఉంటుందో అక్కడి నుంచి మరొక చాపాన్ని అదే వ్యాసార్థంతో గీయడము ఇప్పుడు గీస్తే మనం అది కలుపుకుంటే అరవై డిగ్రీలని ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాము దీనికి కోణ సమద్వీకరణ రేఖను గీస్తే అది మనకు ముప్పై డిగ్రీల కోణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఈ విధంగా మనం ఈజీగా మనం కోణాన్ని నిర్మించవచ్చు మరి ఇప్పుడు నూట ఎనభై డిగ్రీల కోణాన్ని ఏ విధంగా నిర్మించవచ్చు సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎల్ఎం అనే రేఖాఖండం తీసుకున్నాము ఒక చాపాన్ని గీసాము కొంత వ్యాసార్థంతో ఎక్కడైతే మనం ఇందాక ఏ విధంగా అయితే అరవై డిగ్రీల కోణాన్ని గీసాము అట్లాగే ఒక చాపము అక్కడ నుంచి అదే వ్యాసార్థంతో ఇంకో చాపము అదే వ్యాసార్థంతో ఇంకో చాపం ఇలా మూడు మూడు చాపాలు గీయడము ఈ ఎక్కడైతే నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసామో దాని నుంచి చివరి చాపానికి మనం కలుపుకుంటే అది నూట ఎనభై డిగ్రీలను కోణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది మరి సున్నా డిగ్రీల కోణాన్ని ఏ విధంగా నిర్మించవచ్చు సున్నా డిగ్రీల కోణం ఉంటుందా చూద్దాము ఏ రెండు రేఖాఖండాలు ఏకీభవించుకుంటాయో వాటి మధ్య కోణము సున్నా డిగ్రీలు ఉంటుంది అంటే మనము కోణమాన్ని ఉపయోగించకుండా కేవలం వృత్తలేఖిని మరియు స్కేళ్ళను ఉపయోగించి మనము కోణాలను నిర్మించవచ్చు సో అరవై డిగ్రీలకు ఎంత ఈజీగా నిర్మించామో చూడండి అరవై నుంచి నూట ఇరవై ఈజీగా నిర్మించవచ్చు నూట ఇరవై నుంచి నూట ఎనభైని నిర్మించవచ్చు మరి అదేవిధంగా మరి మనకు తొంభై డిగ్రీలు కావాలంటే అరవై మళ్ళీ తర్వాత నూట ఇరవై కోణ సమాధి ఇక్కడ దగ్గర గీయాలి నలభై ఐదు డిగ్రీలు అన్నప్పుడు మనం తొంభై డిగ్రీలు గీసాం కదా సో దాంట్లో కోణ సమాధి ఇక్కడ రేఖను ముప్పై డిగ్రీలు అన్నప్పుడు అరవై డిగ్రీల కోణానికి నిర్మించాము దాంట్లో మనము కోణ సమాధి ఇక్కడ రేఖను గీయాలి ఈ విధంగా మనము మనము కోణమాలను ఉపయోగించకోకుండా వృత్తలేఖిని సహాయంతో మనము కోణాలను నిర్మించవచ్చు